దేశంగా ఎదిగిందన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నూట యాభై దేశాలకు కరోనా వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేసిందని వెల్లడి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి డాక్టర్ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్ రచించిన భారతదేశపు వ్యాక్సిన్ చరిత్ర పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి ప్రధాని మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పనిచేశారన్న కేంద్ర హోంమంత్రి బీహార్ లక్కీ సరాయాలో బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న అమిత్ షా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తొమ్మిదేళ్లలో భారత్ ను ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చిందని వెల్లడి ముఖ్యమంత్రిగా నితీశ్ కుమార్ సాధించిందేమీ లేదని ధ్వజం టీడీపీ హయాంలో పౌర సరఫరాల శాఖ నిధులు పక్కదారి పట్టాయన్న ఆ శాఖ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు దళారి వ్యవస్థకు తావు లేకుండా ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా పనిచేస్తోందని వెల్లడి ప్రతిష్టాత్మక ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి వంద సంవత్సరాలు పూర్తయిన నేపథ్యంలో నేటి నుంచి శతాబ్ది వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చట్టం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఈ యూనివర్సిటీని స్థాపించారు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ గా గుర్తించింది విశ్వవిద్యాలయంలో ఎనబై ఆరు విభాగాలు ఉన్నాయి ఈ యూనివర్సిటీ పరిధిలో పదుల సంఖ్యలో కళాశాలలు ఉన్నాయి ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్లు అనుబంధ కళాశాలలో నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద విశ్వవిద్యాలయ వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రెండు పేల ఇరవై మూడు ప్రకారం విశ్వవిద్యాలయం పదకొండవ స్థానంలో ఉంది కాగా ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే శతాబ్ది వేడుకల్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొననున్నారు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రధాన అభ్యాస కేంద్రంగా వందేళ్ల పాటు ప్రతిభను పెంపొందించడంతో పాటు మేధోవృద్దిని పెంపొందిస్తోందని ప్రధానమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు శతాబ్ది వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన ట్వీట్ చేశారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఈరోజు రాజస్థాన్ లో పర్యటించనున్నారు త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో రాష్టంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో సాధించిన విజయాలు ప్రజలకు అందించిన సంక్షేమ పథకాలు వంటి విషయాలను వివరించనున్నారు రాజస్థాన్ లో మేవార్ లో పర్యటించనున్న అమిత్ షా ఇక్కడి పార్టీ కార్యాలయంలో స్థానిక బీజేపీ నేతలతో ఆయన ముచ్చటించనున్నారు అనంతరం ఉదయ్పూర్ నగరంలోని గాంధీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో కేంద్ర హోంమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలన సహా వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించనున్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యకులు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా ఈ రోజు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్ గఢ్ రాష్టాల్లో పర్యటించనున్నారు తొలుత మధ్యప్రదేశ్ లోనూ తర్వాత ఛత్తీస్ గఢ్ లోనూ ఆయన పర్యటించనున్నారు ఈ సందర్బంగా ఆయా రాష్టాల్లోని బీజేపీ కార్యకర్తలు నాయకులతో ఆయన భేటీ కానున్నారు ఆ రాష్టాల్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు అదేవిధంగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే జన సంపర్క్ అభయాన్లో పాల్గొంటారు భారతదేశం శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదిగిందని ఒకప్పుడు వ్యాక్సిన్ దిగుమతి చేసుకునే స్థాయి నుంచి నూట యాభైకి పైగా ప్రపంచ దేశాలకు వ్యాక్సిన్లను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకుందని రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి డాక్టర్ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్ రచించిన భారతదేశపు వ్యాక్సిన్ చరిత్ర పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గురువారం విజయవాడలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారిని తట్టుకుని వ్యాక్సినేషన్ తయారు చేసి దాదాపు నూట యాభై దేశాలకు సరఫరా చేసిన ఘనత మన దేశానికి ఉందన్నారు అదేవిధంగా రుబెల్లా పోలియో వ్యాధులకు వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన ఘనత కూడా మనదేనని తెలిపారు ఒకే భూమి ఒకే కుటుంబం ఒకే భవిష్యత్తు వంటి నినాదంతో ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని అన్నారు మన వేదాల్లో సైన్స్ అనంత విజ్ఞానం దాగి ఉందని తెలిపారు భారతదేశపు వ్యాక్సిన్ చరిత్ర పుస్తక రచయిత డాక్టర్ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో భారత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం శాస్త్రవేత్తలు అద్భుతాలు సృష్టించారని ఈరోజు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా మన దేశం నిలిచినందుకు గర్విస్తున్నామన్నారు మోర్టాలిటీ బట్ సెకండ్ వేవ్ అందరూ ఏమనుకున్నారు ఆహా ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది కదా సెకండ్ వేవ్ కూడా అలా అలా అనుకున్నారు అప్పటికి లక్కీగా అప్పటికి కూడా ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాలేదు సెకండ్ వేవ్ కూడా బట్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఫియర్ బట్ దెర్ ఇస్ హెవీ మోర్టాలిటీ బికాస్ ద సెకండ్ వేరియంట్ వాజ్ వెరీ వెరీ లీథల్ సో దెట్స్ ఫర్ బోర్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వేవ్ ఓన్లీ ఫైనలీ వేర్ ఎవర్ ద ఇట్స్ ఇండీ వెరీ మొమెంటస్ ఒకేజన్ and a great honor for me 
the Telugu version of my bestseller book, India's Vaccine Growth Story, From Cowpox to Vaccine Maitri, is being released today by the learned Chief Secretary, sir. Dr. Jawad Reddy, sir, is not only my senior in the Indian Administrative Service, but he is also my senior in the Veterinary Sciences. Dachina Madhya Railway Vijavada Division Pardiloni Yervi Mudu Railway Station Lana Musvesto, Railway Vunatati Karlu, Adi Salujari Chesaru, Krishna Jilla, Umadi Ope Godavari Jilla Loni Yervi Mudu Station Lu, Musvesto Natlo Perkunaru, Ine Patilo, Aya Station La Pardiloni Sibandini, Itra Railway Station Laku, Sardubatu Chesaru, Ravana Sadhana Lu Peregram, Road to Margalu, Andubatlo Kiraudanto, Express Rail Lu, Age Station Laminha, Passenger Rail Lu, Age Yervi Mudu Railway Station Lana Musvesto Natu Teleparu, Aya Station Lalo Prayanikola Rakupokalu, Antanta Matrangani Wuntu Nayani Adikalo Per Kunaru. Kanisan Rojuku Yerve the Mandi Prayani Kulukura Rakapokul Sagintani, Railway Station and Musi Vialani, Railway Second in Chinone Padilo in an empty skuna to Vivin Charu. Vijavada Division Pardiloni NSG six category low na Padaharu station and Musvetako, Toluta dropped notification jar each saru. Abyantra Levi Rakapodanto, Aluru Rodu Badam Pudi, Bayavaram Chagalu, Denduluru, Hamsavaram, Musta Bada, Nava Palem. Penada Agraharam, Pedauta Pali, Ravi Kampadu, Tadi, Sri Venkatis Rapalem, Tala Manchi, Tela Prolu, Watluru, Railway Station and Musvesaru. Adevidanga, Kolanukonda, Vera Valley, Wunguturu, Brahman Gudem, Balabhadrapuram, Timapuram, Chintaparu Station and Koda, Musvesaru. Nada Pratipakshaneta Hodalo, Prajala Samasil Telskodanki, Praja Sankal Papa, the Atraku Mukimatri by Jagan Mohondi, Srikaram Chutarani, Padi Atrilo, Prajala Samasalanu Prachikshan Kachusi, Nenu Vinanu, Nenu Unanu and two, Pratipakriki, Nyam Chestan and two, Barosa Kalpincharani, Rastra Sassan Sabapati, Tamini Sita Ramanaru, Prabutum Vachaka, I Nalgus on Saralo, Ichina Hamilanu, Tombayan with the Satam Narve Charani Teleparu, Srikakulam Jilla, Pondur Mandalam, Conchada, China Conchada Gramalo, Gadapakapaku Mana Prabutan Kari. Mani Guru Varam Sain Thro Nirva in Jaro, Prajala Samasil Teleskunto, Sanction of the Kalan Vivristo, Sassan Sabapati, Tamini Sita Ram Mundukusagaro, Tulta Sumaru, Yanabe collection of Palanidolato, Air Potichenuna, Jalajivan Mission Dwara, Intintiki Tagunitin and the Chakarikramaniki, Senkustapana Chesar. Asia Kabadi Championship Low Bharat team Dukur Konsagutondi Balamena Iran Jetupe Gelchina Bharat Kabadi Krida Karlu Final Kudus Kuilaru Guruvaram Hora Horika Sagina Purlo Bharat Mopi Mudu Yeravian Miti Tadato Iran no Chit Chesindi Bharat Jatuloni Pavan Nehravat Arjun Deshwal Aslam Inam Dar Riding Low Sata Chataru Iran Defense Low Balanga Nelabadina Patiki Bharat Rider Low Point Low Kolagutaru Toli Adabaga Muse Serki Bharat Pantamidi Tomidito Adikilo Nilchindi Vira Montarvata, Iran Punjukun in the Ku Gatigani Prait Ninchindi Kani Bartha Jetukuda Point Lusadisto Adikiani Nelabetkundi Chiranimshilo Barat Irvetumi Yervi Yeruto Una Samilo Nitish Nitin Kalsi Super Tackle Chesser Dinto Barat Mopayoki Yervi Yeruto Vijani Kayam Cheskunde Aventane Arjun Rendu Right Point Lusadin Chanto Barat Kutirgule Kunda Poinde Pavan Motam Padahar Point Lato Jetu Vijalo Kilakapatra Pushinchado Round Robin Farmatlo Sagutuna E. Tornilo Barat Ipati Korea, Chinese, Taipei, Japan, Pai Gelchinde. Irozu Bartaja to Hong Kong, do Talpatanunde. To the Porlo, Japan, Leda, Iran, to Poti Pade, Avakasmunde. Mukimantri Vaya Jagan Mohundi, Jula, Nalgo, Tedina, Chuturu, Jula, Paritan, Vijay, Vantan, Chialani, Rasta, Upa Mukimantri, Nara, and Swami Korar. Mukimantri Paritan and Epatino, Air Patlano, Rasta, Vidit Sakamantri, Pedre di Ramachindra, Redito, Kalsi Guruvaram, and a Samichincharo. Is under Banga Mantra to Matlarto, Anisakala Samanavento, Mukimantri Paritan, Kuir Patlu, Chialanaro. It went to Parapatla Kutaule Kunda, Cheri Lutis Kovalanaro. Yuria Rai Tiki, Mudalakshla, Arava Yen Midwela Kotla Ruparano Kachuches and the Ku, Kendra Mantrivergam, Amadun Telapadam, Rai Telakutumbalo, Anandam Nindutundani, BJ Pirastra Dixlu, Somu Vira Zuanaru. Ipatike Vavsai Ranganiki, Brother Mante Narendramo di Proputo, Aneka Padakarano, Amulichestundani Perkunaru. Rai Telako, Andaga, Yuria Pai, Rai Tini Practitioner Pai, Kendraniki, the Neva, the Lutheriptunatlu, Perkunaru. Yuria Subsidy. Samaniji Nena Derigina Kendra Cabinet Low Mudu Lakshala Araway Enemy the Vera Kota Rupailu Kata and Chiran Derigindi Idi Deshulone Raithil Kitchina Okapedavaram Budget Low Pedetina 
ఈ నిధులు కేటాయించడం వాస్తవంగా యూరియా బస్తా రెండు వందల రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు సబ్సిడీని కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది మనం బస్తాకి రెండు వందల నలభై రెండు రూపాయలు మాత్రమే రైతాంగం చెల్లించడం దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగం తరఫున నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను చిత్తూరు జిల్లాలో మూతపడిన విజయ డైరీని రాష్ట ప్రభుత్వం తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల లీజుతో అమూల్ డైరీకి కేటాయించింది జులై నాలుగవ తేదీన రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఈ డైరీని ప్రారంభించనున్నట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ డాక్టర్ జె అరుణ స్పష్టం చేశారు ఆధునీకరణలో భాగంగా పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు అయితే డైరీ ముందున్న వ్యవస్థాపకులు వీరరాఘవులు నాయుడు విగ్రహాన్ని భద్రపరిచామని తిరిగి పునఃప్రతిష్ట చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు విగ్రహానికి సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని ఈ అంశాన్ని వివాదం చేయొద్దని కోరారు పూర్తిగా తొలగించామని ఎక్కడో మూలన పడేశామని అనేక రకాల న్యూస్ వచ్చిన సందర్భంలో వివరణ ఏంటంటే ప్రభుత్వం విజయ డైరీని అమూల్ వారికి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల లీజుకు ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో అమూల్ వారి మాస్టర్ ప్లాన్ అనుసరించి మనం మరమ్మతులు చేయడం ప్రారంభించాము అందుకు విగ్రహం అడ్డుగా ఉండడం వల్ల దాన్ని చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో ఉంచడం జరిగింది ఈ ప్రాసెస్లో ఉండగానే కొంతమంది ఫొటోస్ తీసుకొని దాన్ని పూర్తిగా నెగటివ్గా ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది మన రాయలసీమ డైరీ డెవలప్మెంట్ని స్థాపించి రైతుల ఉపాధికి వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి బాటలు వేసినటువంటి శ్రీ కీర్తిశేషులు వీర రాఘవులు నాయుడు గారిని మేమెంతగానో గౌరవిస్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఉచిత బియ్యాన్ని రాష్ట ప్రభుత్వం ఇస్తున్నట్లుగా చేస్తున్న ప్రచారాన్ని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట అధ్యకులు సోము వీరాజు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాశారు ఇంటింటికి ఇస్తున్న రేషన్ బియ్యం వాహనాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నట్లు తెలిసేలా బోర్డులు ప్రదర్శించాలని లేఖలో స్పష్టం చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం తన వైఖరి మార్చుకుని కేంద్ర పథకాల విషయంలో మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలని లేఖలో కోరారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కింద పేద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా బియ్యం అందిస్తున్న విషయాన్ని ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలన్నారు భారత్ ఫిలిప్పీన్స్ ద్వైపాక్షిక సహకారంపై ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఐదవ జాయింట్ కమిషన్ జేసీబీసీ సమాపేశంలో విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ ఫిలిప్పీన్స్ విదేశాంగ మంత్రి యాన్రిక్ మనాలో పాల్గొన్నారు సమాపేశంలో ఇరువురు నేతలు పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు వాణిజ్యం వ్యాపార రక్షణ ఆరోగ్య వైద్య వ్యవసాయం తదితర రంగాల్లో పరస్పర సహకారానికి సంబంధించి పలు అంశాలపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ జయశంకర్ మాట్లాడుతూ ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని స్థిరీకరించడం చట్టాలకు లోబడి వాటిని గౌరవించడం రెండు ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య ఆర్థిక పరస్పర ప్రయోజనాలను ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు జయశంకర్ తెలిపారు the need to stabilize the indo-pacific the uh, the importance of the of uh, respecting rule of law and uh, promoting inclusive multilateralism and the fact that we are both democratic asian republics i think all these messages really resonate very very strongly uh, with us భారత్ ఫిలిప్పీన్స్ దేశాల మధ్య పరస్పర సహకారం బంధాల బలోపేతమే లక్ష్యంగా పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు ఫిలిప్పీన్స్ విదేశాంగ మంత్రి యాన్రిక్ మనాలో తెలిపారు డీడీ ఇండియాతో ఆయన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ తో పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించినట్లు చెప్పారు ఆరోగ్యం పర్యాటకం విద్యా రంగాల్లో పరస్పర సహకారానికి సంబంధించి చర్చించామన్నారు అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణలో పరస్పర సహకారం వాతావరణ మార్పులు తదితర అంశాలపై చర్చించామన్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంతరిక్ష రంగంలో ఫిలిప్స్ కు భారత్ సహకారం అందించే అంశంపై చర్చించినట్లు చెప్పారు also uh, areas such as health cooperation uh, environmental cooperation especially dealing with the adverse effects of climate change mm. uh, and also uh, uh, areas such as uh, tourism mm. and and people to people contacts and education mm. and so uh, really quite a number of areas which are very much related to our overall south south cooperation in building uh, greater resilience among the countries of the south ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసిందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు 
బీహార్ పర్యటనలో భాగంగా గురువారం లక్కీ సరాయలో జరిగిన బహిరంగ సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతూ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ గత తొమ్మిదేళ్లలో వివిధ రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిందన్నారు ఈ తొమ్మిదేళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమం భారత గౌరవాన్ని పెంపొందించడం కోసం భారత్ ను ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నతంగా నిలబెట్టేందుకు దేశ భద్రత కోసం ప్రభుత్వం పనిచేసిందని స్పష్టం చేశారు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తొమ్మిదేళ్లలో సాధించిన అభివృద్దిపై నితీష్ కుమార్ ప్రశ్నిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ సాధించిందేమీ లేదని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు जिनके कारण मुख्यमंत्री बने जरा तो लिहाज रखो नौ साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए मित्रों मोदी जी के नौ साल गरीब कल्याण के नौ साल है मोदी जी के नौ साल भारत गौरव के नौ साल है मोदी जी के नौ साल भारत उत्कर्ष ने नौ साल है और मोदी जी के नौ साल का शासन भारत की सुरक्षा के नौ साल का शासन है नीतीश बाबू आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे पूरी जमात और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी अरे राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये नौ साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है గత టీడీపీ హయాంలో రాష్ట పౌర సరఫరాల శాఖ నిధులు పక్కదారి పట్టాయని ప్రస్తుతం ఆ శాఖ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అన్నారు తిరుపతిలో నిన్న ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పౌర సరఫరాల శాఖలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వినూత్న మార్పులు తీసుకొచ్చారన్నారు రైతులను ప్రోత్సహిస్తూ రాగులను నేరుగా వారి నుంచే కొనుగోలు చేస్తోందన్నారు దళారీ వ్యవస్థకు తావు లేకుండా ప్రభుత్వం పారదర్శక పాలన అందిస్తోందని కారుమూరి నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయిన కాడి నుంచి కూడా వినూత్నమైన మార్పులు తీసుకొస్తూ సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంటు గత తెలుగుదేశం టైంలో అప్పులు మయమైపోయి రకరకాలుగా డైవర్ట్ చేసి డబ్బుని ఏదైతే పసుపు కుంకలకు కూడా నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలని డబ్బును డైవర్ట్ చేసి అస్తవ్యస్తం చేసి సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ని అయోమయంగా చేస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా ఆ సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయించి చాలా పెద్ద ఎత్తున గతంలో ఏదైతే కందిపప్పు ఓన్లీ ట్రైబల్ ఏరియాలకు మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవాళ మొత్తం అందరికీ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం దాంతోపాటు రేపు ఒకటో తారీఖున గోధుమ పిండి కూడా ప్రజలకు ఇచ్చేటట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఏదైతే రాష్ట్రంలో అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా అర్బన్ ఏరియాల్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మిలెట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని పొందే విధంగా మరి ఏదైతే రాగులు జొన్నలు రాగులు జొన్నలు కడప కర్నూలు అనంతపురం చిత్తూరు ఈ నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలకి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా ఇస్తున్నాం రాష్టంలో ఐవీఎఫ్ సాంకేతిక విధానంలో మేలుజాతి ఆవుల సంతతిని తద్వారా పాల ఉత్పత్తిని మరింత పెంపొందించే లక్ష్యంతో రాష్టీయ గోకుల్ మిషన్ ఆర్జీఎం పథకం కింద డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయల అంచనాతో ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి పంపినట్టు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి పెల్లడించారు విజయవాడలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు శ్రీ వెంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయం అధికారులతో పాల వెలువ తదితర కార్యక్రమాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు ముఖ్యంగా రాష్టంలో మేలుజాతి ఆవుల సంతతిని మరింత వృద్ది చేసి తద్వారా పాల దిగుబడులను పెంపొందించే విధంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు అధిక పాల ఉత్పత్తిని చేసే సాహీవాల్ ముర్ర గిర్ తదితర మేలుజాతి ఆవుల పిండాలను సేకరించి ఐవీఎఫ్ టెక్నాలజీతో కృత్రిమ విధానంలో రాష్టంలో మేలుజాతి ఆవుల సంతతిని మరింత వృద్ది చేసేందుకు కృషి చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఈ విధానంపై పాడి రైతులకు తగిన అవగాహన కల్పించి వారిని అన్ని విధాలా ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు 
యాత్ర పేరుతో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని రాష్ట జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు పేర్కొన్నారు సత్యనపల్లిలో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్న వారాహి వాహనంపై పవన్ బూతులు అబద్దాలు మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు స్థిరత్వం లేని పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాలకు అనర్హుడని అంబటి రాంబాబు పేర్కొన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం విమర్శలు చేయడాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ మానుకోవాలని సూచించారు రాజకీయ ఉపన్యాసాలు చేస్తూ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడేటటువంటి పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను వారాహి అంటే అమ్మవారు అని వారాహిని వాహనంగా చేసుకోవడం అనేది తప్పని వారాహిని వాహనంగా చేసుకుని దాని మీద ఎక్కి ప్రయాణం చేస్తే అది చాలా అనర్ధాలకు దారితీస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రకంగా చేయటం వలన ఆయనకి చాలా అనర్ధాలు వస్తాయనేది కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను వారాహి అంటే అమ్మవారు దేవత మహా శక్తివంతమైనటువంటి దేవత వారాహి వరాహం అంటే పది ఇప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారాహి అనే శక్తివంతమైన దేవత పేరు చెప్పుకొని వాహనానికి పెట్టుకొని ఆ వాహనం ఎప్పుడైతే ఎక్కాడో అప్పుడు అది బంద్ అయిపోయిందనే విషయాన్ని మీరందరూ గమనించాలని మనం చేస్తున్నాం అంతే తప్ప ఆ అమ్మవారిని నేను దూషించే కార్యక్రమంలోనో కించపరిచే కార్యక్రమంలోనో ఆ మాట మాట్లాడడం లేదు నేను అడుగుతా ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారాహి అనేటువంటి వాయి ఆ వాహనం మీద ఎక్కి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మధ్యలో ఊగిపోతాడు పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడతాడు అనరాని మాటలు అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు బూతులు తిడతాడు అదేమంటే ఊగిపోతున్నాడు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఆయనకి చాలా పాపం జిల్లా అభివృద్ది చేయడంతో పాటు ప్రజలకు పారదర్శకమైన సేవలు అందించడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తున్న ఉద్యోగుల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తామని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ ఢిల్లీరావు తెలిపారు రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ కార్డులో తప్పొప్పులను సరిచేసుకునేందుకు విజయవాడ గాంధీనగర్లో ఏపీఎన్జీఓ హోంలో నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే ప్రత్యేక ఆధార్ సెంటర్ను జిల్లా కలెక్టర్ నిన్న ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం పేద ప్రజల ఆర్థికాభివృద్దికి పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోందన్నారు స్పందన జగనన్నకు చెబుదాం జగనన్న సురక్ష వంటి కార్యక్రమాలతో ప్రజల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు ఉద్యోగుల సహకారం అవసరమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు చాలా కష్టతరమైనటువంటి పని అంటే మీలో మరి ఎంతమంది ఆ విధంగా సెంటర్లో కానీ ఒక ఎవరైనా ఈ పాస్పోర్ట్ సెంటర్కి దీనికి దానికి వెళ్లేటప్పుడు ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది సో అందుకు అలా కాకుండా మన ఏపీఎన్జిఓ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ లోనే ఇక్కడే నాలుగు రోజులు ఆధార్ నమోదు కేంద్రం దానికి సంబంధించిన అడ్రస్ కి సంబంధించిన మార్పులు అవ్వచ్చు ఇప్పుడే ఒక ఆయనకి సంబంధించిన అది ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఉంది బట్ అతనికి యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు అంటే ఆ డే టు మంత్ లేదు కొన్నిసార్లు అది ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అది వెంటనే దానికి తగ్గట్టు కావచ్చు లేకపోతే పిల్లలకు సంబంధించిన బయోమెట్రిక్స్ అంటారు ఎంబియూస్ అంటారు మ్యాండేటరీ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ సీడింగ్స్ అవ్వచ్చు అంటే మొబైల్తో సీడింగ్ కానీ లేకపోతే మన ఈమెయిల్ తో అవ్వచ్చు లేకపోతే పాన్ కార్డ్ అనేటువంటిది అవ్వచ్చు లేకపోతే మన డిఫరెంట్ ఈ సీడింగ్ అంతా కూడా ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేయడానికి ఓ మంచి కార్యక్రమం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం